നമ്മൾ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ഈ കാണുന്ന റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഈ റെസിസ്റ്റർ എന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സോ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം വിജ്ഞാനപ്രദമായ വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനാബിൾ ചെയ്യുന്നതിന് ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റർ എന്നും സോ റെസിസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓംസ്ലോ എന്താണെന്നും അതുപോലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യമായി എന്താണ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് നോക്കാം റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ റെസിസ്റ്റർ ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻറ്റ് ദാറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണമാണ് റെസിസ്റ്റർ അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രതിരോധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കുറയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തന രീതി വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുക സോ ഈ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടായി നിങ്ങൾ കരുതണം ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തെ വൈദ്യുതിയായും നിങ്ങൾ കരുതുക സോ അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ യാതൊരു റെസിസ്റ്ററും കണക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അതേ തോതിലുള്ള അതേ അളവിലുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് മറുവശത്തും ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളം കടന്നു പോകുന്ന അത് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ യാതൊരു തടസ്സവും ഇതിന് നേരിടുന്നില്ല സോ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയും ഈ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഇല്ലാത്ത ഒരു സർക്യൂട്ടിനുള്ള ഉദാഹരണം പോലെയാണ് സോ ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം പൈപ്പ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെൻ്റർ ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ വീതി കുറച്ച് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ ഇതിലൂടെ വെള്ളം കടത്തി വിടുകയാണെങ്കിൽ സോ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുന്ന അത്രയും വെള്ളമായിരിക്കില്ല അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞൊരു അളവിലുള്ള വെള്ളമായിരിക്കും നമുക്ക് മറുവശത്ത് ലഭിക്കുക അതിന് കാരണം ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വീതി കുറച്ച് വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ വീതി കുറച്ച് വെക്കുന്നതിലൂടെ ഈ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതിക്ക് ഒരു തടസ്സം അനുഭവപ്പെടുകയും അതിന് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ലഭിക്കുന്ന വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി കുറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ലഭിക്കാൻ അത് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ നമ്മൾ പൈപ്പിൻ്റെ വീതി കുറച്ച് വെച്ച ഭാഗത്തെ നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്ററായി കണക്കാക്കാം സോ നമ്മൾ ഈ ഈ പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് താരതമ്യം ചെയ്ത പോലെ വെള്ളം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതിന് ചെറിയ ഒരു പ്രതിരോധം അനുഭവപ്പെടുകയും ഇപ്പുറത്തെത്തുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ഈ ഒരു പൈപ്പിനെ നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഒഴുകുന്ന സർക്യൂട്ടായി കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും വൈദ്യുതി ഒഴുകി ഇവിടെ എത്തുകയും ഈ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് കുറയുകയും നമുക്ക് മറുവശത്ത് കുറച്ച് വൈദ്യുതി മാത്രം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ഇതൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ടിന് വരുന്ന മാറ്റവും അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിന് വരുന്ന മാറ്റവും യഥാർത്ഥ സർക്യൂട്ടിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാമിൽ റെസിസ്റ്റർ സിമ്പൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലും സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം കാണാൻ കഴിയും എന്നിരുന്നാലും കൂടുതലായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാമിൽ ഈ കാണുന്ന ഭാഗമെല്ലാം റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത ഭാഗമാണ് സോ നിങ്ങൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തൊരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അടുത്തത് റെസിസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ കഴിവിനെ നാം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു സോ നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു
സോംസ് ലോ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ് ഓംസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓംസ് ലോയുടെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കറണ്ട് അഥവാ ഐ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് ഈസ് വി ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ സോ അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സർക്യൂട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജിൻ്റെ നേർ അനുപാതത്തിലും അതുപോലെ ആ സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസിന് വിപരീത അനുപാതത്തിലുമായിരിക്കും സോ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ എ ബി എന്ന സർക്യൂട്ടിൽ വൺ വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ വൺ ആമ്പ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓം ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ഫോർമുലയിലെത്താം അതായത് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അത് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ നേർ അനുപാതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വിപരീത അനുപാതത്തിലുമായിരിക്കും അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കൂടുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കുറയുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഈ ഓംസിലോ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഫോർമുലയെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ആർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ബൈ ഐ എന്നും ഉപയോഗിക്കാം സോ ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഒരു പിരമിഡ് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഫോർമുലയും പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ കഴിയും സോ എനിക്കിപ്പോൾ വി ആണ് കാണേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വിയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും മറച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ താഴെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഐ ഇൻ ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും ഇപ്പോൾ ഐ ആണ് കാണേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും മറച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി കാണുന്ന ഭാഗം വി ബൈ ആർ എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ആർ ആണെങ്കിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം മറച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി കാണുന്ന ഭാഗം വി ബൈ ഐ അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഫോർമുലാസ് ഓർത്ത് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു പിരമിഡ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓംസ്ലോ എന്ന നിയമം കണ്ടെത്തിയത് ജോർജ് സൈമൺ ഓം എന്ന് പറയുന്ന ജർമ്മൻ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തേഴിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ഒരു നിയമം കണ്ടെത്തിയത് അടുത്തതായി നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു റിയൽ സർക്യൂട്ടിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം സോ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഞാനൊരു ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ ഒരു എൽ ഇ ഡി കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് റെസിസ്റ്ററുകളും കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ടു ട്വൻറ്റി ഓം മുതൽ അടുത്തത് വൺ വൺ തൗസൻഡ് ഓം റെസിസ്റ്റർ മൂന്നാമത് ടു തൗസൻഡ് ഓം റെസിസ്റ്റർ നാലാമത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓം റെസിസ്റ്റർ അഞ്ചാമത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഓം റെസിസ്റ്റർ സോ റെസിസ്റ്ററുകൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വരുന്നത് സോ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ വാല്യൂ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കളർ ബാൻഡ് അനുസരിച്ചാണ് ആ കളർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെയും വാല്യൂ നിശ്ചയിക്കുന്നത് സോ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് സോ ഞാനിവിടെ ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ട് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യമായി ടു ട്വൻറ്റി ഓം റെസിസ്റ്ററുമായി ഞാൻ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്നു എൽ ഇ ഡി പ്രകാശിക്കുന്നതിൻ്റെ തീവ്രത നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും സോ അടുത്തതായി ഞാനത് വൺ കെ ഓം റെസിസ്റ്ററുമായി കണ കടത്തി വിടുന്നു വൺ കെ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തൗസൻഡ് ഓം അതുപോലെ ടു ട്വൻറ്റി ഓം നേരത്തെയുള്ള സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ തൗസൻഡ് ഓം പ്ലസ് ടു ടു ട്വൻറ്റി ഓംസ് ആണ് സോ അതിലൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവായിട്ടാണ് ഈ എൽ ഇ ഡിയുടെ ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് സോ ഇനി ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ഓംസിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ മുമ്പത്തേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി അതിൻ്റെ പ്രകാശം കുറഞ്ഞു വരും സോ ഞാനത് ഫൈവ് കെയിലോട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി കാണാം ഇനി അത് ടെൻ കെയിലോട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കുറവ് അത് അനുഭവപ്പെടുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും സോ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എൽ ഇ ഡിയിലോട്ടുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ
കണക്ട് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഈ എൽ ഇ ഡി കത്തിപ്പോകും കാരണം എൽ ഇ ഡിയുടെ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി മില്ലി ആംസ് ആണ് സോ നയൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും അതിനേക്കാളും ഏറെ ഒരുപാട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും അതുമൂലം ഈ എൽ ഇ ഡി കത്തിപ്പോവുകയും ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സർക്യൂട്ട് കണക്ഷൻ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല എന്നാൽ ഈ നയൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഈ എൽ ഇ ഡി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാവും ഈ ഒരവസരത്തിലാണ് നമുക്ക് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം വരുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ വഴി ഇത് ഈ എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നയൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററി ട്വൻറ്റി മില്ലി ആംസ് എൽ ഇ ഡിയുമായി ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ നമ്മൾ എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള റെസിസ്റ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഓംസ് ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓംസ് ലോ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് അറിയാം ഓംസ് ലോ പ്രകാരം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ എന്നാണ് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് എന്നാണ് സോ നമ്മുടെ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ വോൾട്ടാണ് അതുപോലെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി മില്ലി ആംസ് ആണ് അത് ആംസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആംസ് എന്ന് വരും സോ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഓംസ് ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക സോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഓംസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അടുത്തതോ ഉള്ള ഏതൊരു റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഈ നയൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും സോ റെസിസ്റ്റർ എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ട ഈ സർക്യൂട്ട് അടുത്തതായി വിവിധ തരത്തിലുള്ള റെസിസ്റ്ററുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള റെസിസ്റ്ററുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ടാമത് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് മൂന്നാമത് സ്പെഷ്യൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്ററുകൾ സോ ആദ്യമായി ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്ററിൽ വരുന്നതാണ് കാർബൺ ഫിലിം റെസിസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ ഫിലിം റെസിസ്റ്റർ അതുപോലെ തിൻ ഫിലിം റെസിസ്റ്റർ അതുപോലെ വയർ വോൺ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവയെല്ലാം ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്ററിൽ വരുന്നതാണ് ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്ററിൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം റെസിസ്റ്റർ വൺ തൗസൻഡ് ഓം റെസിസ്റ്റർ ടു കെ ഓം റെസിസ്റ്റർ എന്നിവയെല്ലാം അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അടുത്തതായി വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ആണ് ഇത് മൂന്ന് ടെർമിനലുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആണത് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ ആണത് ഇത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വൺ കെ ഓം റെസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ഓം മുതൽ തൗസൻഡ് ഓം വരെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഏതൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും അത് സെയിം കാറ്റഗറിയിലുള്ള മറ്റു റെസിസ്റ്ററുകളാണ് ഈ റിയോസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ട്രിമ്മർ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്ററുകൾ ഇവയെല്ലാം വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററിൽ പെടുന്നതാണ് അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായി വരുന്നത് എൽ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെസിസ്റ്റർ ആണ് ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റെസിസ്റ്റർ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ പ്രകാശത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുക ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വീഡിയോ നമ്മൾ വേറെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് തെർമിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ തെർമിസ്റ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിന് രണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് റെസിസ്റ്റർ എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എന്നുമൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്